നന്ദനെ രക്ഷിച്ചത് വിദ്യാഭാരതിയാണെന്ന് പറയുന്ന സേതുലക്ഷ്മി വിദ്യ ചെന്നിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അതെ നിന്റെ അമ്മ വിദ്യാഭാരതിയെ തടങ്കലിലാക്കിയതിന് പ്രതാപോർമയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സേതുലക്ഷ്മി വിദ്യാഭാരതിയെ സ്വതന്ത്രയാക്കുന്ന സേതുലക്ഷ്മി നന്ദനയെ കാണാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തുന്ന വിദ്യാഭാരതി നന്ദനയ്ക്കെതിരെ പ്രതാപവർമ്മയും ജഗന്നാഥനും ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നു ഇനി തുടർന്ന് കാണുക ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴും എന്തൊരാശ്വാസം കാറ്റും വിളിച്ചൊക്കെ കിട്ടൂലോ ഇനി എത്ര ദിവസം കൂടി കിടക്കേണ്ടി വരും സേതു ഡോക്ടർ പറയട്ടെ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നത് വരെ കിടക്കേണ്ടി വരും ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്ന് നിർത്താൻ പറയോ കുഞ്ഞമ്മേ ആശുപത്രി കാര്യങ്ങളിൽ നോ ശുപാർശ ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഡോക്ടറാ ഹി വിൽ ഡിസൈഡ് എവരിത്തിങ് സംഭവം നടന്ന ദിവസം ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തതാ എന്നിട്ട് മൊഴിയെടുക്കാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ കോലകത്ത് പോയി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു പിന്നെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിവരേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ എനിവേസ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി നടക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി പറയണം ഒന്നും മറച്ചു വെക്കരുത് എന്നായിരുന്നു സംഭവം ബുധനാഴ്ച സമയം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കാണും ഒരാളായിരുന്നോ അതോ ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ വീണ്ടും കണ്ട ഇയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ അതിന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ആളെ കണ്ടില്ലല്ലോ വയറ്റിൽ കത്തി കയറിയപ്പോഴേ ആകെ മരവിച്ച പോലെയായി കത്തിയാണെന്ന് ഇയാൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഒന്നും കണ്ടില്ല പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഇവിടെ എല്ലാരും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ എല്ലാരും എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ നിങ്ങൾ നന്ദനയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനാണോ അതോ ഈ കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണോ വന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയണ്ടേ ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചാൽ പോരെ അതായത് അന്വേഷണത്തെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനിത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല ആക്രമിച്ചവനെ കണ്ടില്ല പക്ഷേ കുട്ടിക്കാരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ പറയൂ നന്ദനയോട് ശത്രുതകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ശത്രുത വീടിനകത്തോ പുറത്തോ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് വീടിന് പുറത്തങ്ങനെ ശത്രുതയുള്ള ആരും ഇല്ല അതിനർത്ഥം വീടിനകത്തുണ്ടെന്നല്ലേ ആരത് നന്ദനയ്ക്ക് ഭയമുണ്ട് സാർ ഞാൻ പറയാം പ്രതാപവർമ്മയ്ക്ക് മക്കൾക്കുമാണ് നന്ദനയോട് എതിർപ്പുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അയാൾ പലതവണ ഓപ്പണായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്ദനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കാമോ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അയാൾ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ജോലി കളയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാളാണ് ഈ അറ്റാക്കിന് പിന്നിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോലീസാ അതിനാണല്ലോ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ആംഗ്ലമാർക്കും നന്ദനെ ഇഷ്ടമല്ല അതാരൊക്കെയാണ് ജഗന്നാഥ വർമ്മയും രഘുനാഥ വർമ്മയും രണ്ടുപേരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല 
അവരങ്ങനെ ചെയ്യാനും സാധ്യതയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളു ശരി എന്തായാലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവാം ജിസൻ എല്ലാം എഴുതിട്ടില്ലേ യെസ് സാർ അപ്പൊ ശരി കേസ് തേച്ചു മായച്ച് കളയാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു എന്നിരിക്കും ആരും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ആരായാലും മുന്നോട്ട് വരട്ടെ അപ്പോഴറിയാം അതോ ഇതിനോടകം ആരെങ്കിലും പോലീസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കരുത് കേസിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കും വഴിവിട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് കണ്ടാൽ എസ് പിക്ക് പരാതിയും കൊടുക്കും അത് വെറും ഒരു പരാതി ആയിരിക്കില്ല മാഡം മുൻവിധിയോടെ സംസാരിക്കാതെ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ തുറന്ന് പറയാം എനിക്ക് പ്രതാപവർമ്മയെ സംശയമുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പോലീസിന് ഡയറക്ഷൻ തരികയല്ല എന്നാലും ആ റൂട്ടിൽ പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രതാപവർമ്മയ്ക്ക് നന്ദനയോട് പകയുള്ളത് മുമ്പൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി നന്ദനയെ റോഡിൽ വെച്ച് ഒരാൾ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കൊട്ടേഷൻ പാർട്ടിയെ വിട്ട് അപകടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും കൊടുത്തു എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ പ്രതാപവർമ്മയാണെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും അയാളെ മറിയാക്കി മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ സാസിബിലിറ്റീസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് സത്യം താങ്കൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഐ വിൽ ഡു മൈ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ സാറിനെ വിളിക്കാം ശരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറേ തേടിയ വള്ളിതെ കാലിൽ ചുറ്റി ഞാനേ സാറിനെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കാണായിരിക്കായിരുന്നു കോവിലകത്തൊരു സംഭവം നടന്നിട്ട് അന്വേഷണം എവിടെയായിന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അല്ല വല്ല തുമ്പ് കിട്ടിയോ സാറേ അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു പാവം കുട്ടിയാ സാറേ ആരോ ആള് മാറി കുത്തിയതാണെന്ന എന്റെ ബലമായ സംശയം അതോ ഇതിനകം പ്രതിയെ പൊക്കിയോ പ്രതിയെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നന്നായി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആളിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ സാറേ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെ അനിയത്തിയല്ലേ സേതുലക്ഷ്മി ആ അങ്ങനെ ഒരു പറ്റി പറ്റി പോയി സാറേ അവർക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പണ്ടേ അവളൊരു സംശയ രോഗിയ അതുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ മൊത്തത്തിൽ കാലയളങ്ങി നടക്കുക പക്ഷെ ഈ കേസിൽ സേതുലക്ഷ്മിയുടെ സംശയം വെറുതെ അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ വർമ്മേ നന്ദനെ ആക്രമിച്ച സംഭവവുമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എനിക്കോ ബന്ധോ സാർ എന്തൊക്കെ ഈ പറയണത് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ കേസിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അധികം ചുറ്റിത്തിരിയാത്ത സംഗതി സംബന്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നല്ലത് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലേ ഞാനേ ഒരു ചെറിയ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു പക്ഷെ അതെ വേണ്ടതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ആയില്ല അങ്ങനെ അവള് രക്ഷപ്പെട്ടു ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചത് ചേ അതിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം സാറേ അവള് ചത്തില്ലല്ലോ വിട്ടു കള സാറേ വിട്ടു കള അത് താനാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡിൽ ഇയാളെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് നിഷേധിക്കും സേതുലക്ഷ്മിയുടെ വ്യക്തി വിരോധം കാരണം എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചതാണെന്ന് പരസ്യമായിട്ടങ്ങ് പറയും അതിനെ സാർ ഒത്താശ ചെയ്തതാണെന്നും പറയും എന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ അയ്യോ വിവരം പറഞ്ഞതാ സാറേ ഇനി ഭീഷണി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവാം ഈ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ മോളിലെ കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് 
എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കുറിച്ച് സാർ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായി എന്തിനാ ഈ ജോസ് കുരുവിള സാറേ പുലിവാലി പിടിക്കണത് ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിളി വന്നു അന്വേഷണം സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിക്കാം എന്താ വേണം പിന്നെ സമയം കളയാണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാം സാറിനെ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കറൻസി ആയിട്ട് നേരിട്ട് വേണോ അതോ ഭാര്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതിയോ കേസിന് ദൃക്സാക്ഷികളില്ല സാഹചര്യ തെളിവുകളും ഇല്ല അക്രമിക്കപ്പെട്ട ആളിന് ആരെയും സംശയവും ഇല്ല സാറ് വിചാരിച്ചാലേ ഈ കേസ് നിസ്സാരായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാം അതുകൊണ്ട് ഗുണേ ഉള്ളൂ അതല്ല കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ എവിടെയും എത്തിച്ചേരില്ല എവിടെയും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാ സാറിന് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാലേ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വെറുതെ ഒന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ട സാറേ ഓക്കെ ഞാൻ കരുതി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിടുള്ളൂ എന്ന് ബില്ല് വലിയ തുകയായി കാണും അതുകൊണ്ട് ദേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എന്റെ മുടത്താലെ പോയിക്കണ്ട അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ട് ഒരു ബില്ലുകാരി വന്നിരിക്കുന്നു പാർട്ടി പരിപാടികൾ കൊറേ പെൻഡിങ്ങില് മൂന്നാല് ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്ന് മടി പിടിച്ചു തുടങ്ങി കുഞ്ഞമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ മറ്റു പലർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ സ്വന്തം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തനം ആവാം എന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് മോള് സുഖപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ അറ്റാക്കിന് കാരണമായവരെ ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല കുത്തിയവനെ അല്ല കിട്ടേണ്ടത് അവനൊരു കല്ല് മാത്രാ ആ കല്ലെറിഞ്ഞ കൈ ആരുടേതാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഈ കേസിൽ കുടുങ്ങാൻ പോകുന്നത് പ്രതാപവർമ്മയാണെന്ന എന്റെ ഒരു ഇന്റ്യൂഷൻ കുഞ്ഞമ്മേ എവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാലും നിന്നെ ഇളക്കി അറിയുമെന്നല്ലേ അയാളുടെ ശബ്ദം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എന്റെ മോളെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ അയാൾ ആർക്കോ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു കാണും എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു വിലങ്ങ് പ്രതാപവർമ്മയുടെ കയ്യിൽ അണിയാൻ അധികം താമസമില്ല വർമ്മ പോലീസ് സ്റ്റേപ്പിന്റെ പുറകിലിരുന്ന് പോകുന്നത് കാണണോ എനിക്ക് അതെന്റെ ഒരു ശബ്ദം വിദ്യാഭാരതി അടുക്കളയിലെന്താ ഇത്ര വലിയൊരു ഉത്സാഹം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ കേറിയതാ അതോ ആരെങ്കിലും വിരുന്നോ മറ്റോ വരുന്നുണ്ടോ വിരുന്നോ ഇപ്പൊ ആര് വരാനാ ആശുപത്രി വാസം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഞാൻ കേട്ടു ആ കുട്ടിക്ക് ഭേദമുണ്ടെന്നും നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആവാന്ന് ഉള്ളതാണോ അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാലേ എനിക്കറിയാം 
നാളെ നന്ദന ഡിസ്ചാർജ് ആയി ഈ കോലോത്തെത്തും എന്താ ശരിയല്ലേ നല്ല കാര്യ പക്ഷേ അവളി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ വിദ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ മാരണത്തെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ നീ ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോനാ പ്രതാപട്ടം പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം വലിയ വില കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയ പണ്ടമാണ് എന്റെ ജീവിത ആ വലിയ വില ഒരേ ചരക്കിന് രണ്ടു തവണ വില കൊടുക്കുന്നതേ ബുദ്ധിമോച്ച അതുകൊണ്ടേ പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ പോകാനോ എങ്ങോട്ട് അത് വലിയ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ കോവിലകം വിട്ടു പോകുന്നു ഇപ്പൊ അത്രയും അറിഞ്ഞാ മതി എന്തിനു ഇങ്ങനെ ഇനിമേല തെണ്ടി പെണ്ണിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് വേഗം റെഡി ആവ് വേണ്ട പ്രതാപേട്ട പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിറങ്ങാന്ന് വെച്ചാ ഈ വീട് വിട്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും താമസം മാറണമെന്ന് പലപ്പോഴും നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു മടി കാരണേ ഞാൻ തന്നെ പറയണോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഇനി കാണാതെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട നീ പലപ്പോഴായ മാരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വലുത് നിന്റെ സ്വന്തം മോളാ അല്ലേ നൊന്തു പറ്റ കടിഞ്ഞൂൽ കുട്ടിയെ ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് അല്ലേ പ്രതാപിട്ട നോ ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടുക അശ്വനും ആയത്തിനും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞാനും റെഡിയായി നീ പെട്ടെന്ന് പോയി സാരി മാറി വാ അല്ലെങ്കിലേ ഉടുത്ത തുണിയോടെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഇവിടെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നടക്കുമോളെ നന്ദനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ആശുപത്രി വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ആരുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ നന്ദനെ സാരയില്ല വാ വിട്ടോളൂ കുഞ്ഞമ്മ ഇനി ഞാൻ തന്നെ നടന്നോളാം ഓ അപ്പോഴേക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തതയായി അപ്പൊ ഇനി ആശുപത്രി പോണ്ടേ സീതു അടുത്തയാഴ്ച ചെക്കപ്പിന് പോണം ബില്ല് നല്ലൊരു തുകയെ കാണൂ അല്ലേ അതൊന്നും സാരമില്ല ആപത്തൊന്നും കൂടാതെ നന്ദനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ നന്ദനെ എവിടെ പോയി ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാവേ ഇതെന്താ വിദ്യാട്ടത്തിന്റെ മുറിയില് 
എവിടെ ആരെയാ നന്ദനെ നോക്കുന്നത് അമ്മ എവിടെയമ്മായി വിദ്യേട്ടത്തി ഇവിടെ ഇല്ല ഏട്ടത്തി മാത്രമല്ല അവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി വിദ്യേടത്തെ മക്കളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതാപേട്ടൻ സ്ഥലം വിട്ടു 